আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই-লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার আর জুয়েল আজকে আমরা 41 তম বিসিএস प्रिपरेशन হিসেবে আমরা গণিতের বেশ কয়েকটা অঙ্কের সমাধান করব আর এই সিরিজটা আজকে থেকে স্টার্ট হলো এবং পরবর্তীতে ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন বেশ কয়েকটা ভিডিও হবে তা এটা চলবে একেবারে 41 তম বিসিএস এর আগ পর্যন্ত তো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন সো লেটস বিগিন আজকে প্রথম প্রশ্ন প্রশ্ন যেটা আছে দেখেন একটি সংখ্যা 650 থেকে যত বড় 820 থেকে তত ছোট সংখ্যাটি কত আমরা জানি সেই সংখ্যাটা আমরা ধরে নেছি সেটা হচ্ছে x তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে একটি সংখ্যা 650 থেকে যত বড় তার মানে x 650 সমান যেটা হচ্ছে 820 থেকে তত ছোট ঠিক আছে তাহলে দেখেন কি হবে এটা 2x হবে x যদি এদিকে চলে আসে আর 820 আর 650 এটা আমরা যদি যদি যোগ করি তাহলে যেটা হবে 1470 তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলে 1470 এ যেটা হবে 735 তাহলে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 735 সো এইটা বের করার এই প্রশ্নটা বের করার একটা শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে আমরা এই ধরনের ব্যাপার যখন হবে একটি সংখ্যা 650 থেকে যত বড় 820 থেকে তত ছোট যত তত এই টাইপের তখন আমরা যেটা করব ওই সংখ্যাটা বের করব সেই সংখ্যাটা বের করব দেখেন 650 প্লাস 820 এটাকে যোগ করে सिंपली আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে দেব ঠিক আছে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 735 সো এটাই হচ্ছে आंसर খ নম্বর অপশনটা करेक्ट দুই নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন কোন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর এ 80% গণিত এবং 70% বাংলায় পাস করলো উভয় বিষয় পাস করলো 60% উভয় বিষয় শতকরা কতজন ফেল করলো আচ্ছা দেখেন এই অঙ্কটা আমরা একটু ভ্যান ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সমাধান করব দেখেন এটা হচ্ছে উভয় বিষয় পাস করেছে পাস করেছে হচ্ছে 60% ঠিক আছে 60% আমি যদি শুধু গণিতে বের করতে যাই শুধু গণিতে তাহলে কি হবে এই 80 থেকে আমরা 60 মাইনাস করে দেব অর্থাৎ শুধু গণিতে পাস করেছে 20% আবার বাংলায় পাস করেছে যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে এই যে 70% আছে এই 70 থেকে আমরা 60 মাইনাস করে দেব যেহেতু উভয় 10% বাংলায় পাস করেছে তাহলে এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি গণিতে পাস করেছে 20% 60% উভয় সাবজেক্টে এবং বাংলায় পাস করেছে 10% তাহলে যেটা বের করতে বলেছে উভয় বিষয় শতকরা কতজন ফেল করেছে তাহলে দেখেন টোটাল হচ্ছে 100 এখান থেকে আমরা যারা পাস করেছে সেটা আমরা মাইনাস করে দেব তাহলেই হবে आंसर তাহলে 60 আর 20 80% 80 আর 10 90 90% 100% পার্সেন্ট থেকে নব্বই পার্সেন্ট মাইনাস করলে যেটা যেটা হবে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে ফেল করেছে খ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা তিন নম্বর প্রশ্ন দেখব তিন নম্বর প্রশ্ন যেটা আছে দেখেন কোনো একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে চার সেন্টিমিটার ও পাঁচ সেন্টিমিটার তৃতীয় বাহুটির দৈর্ঘ্য কত সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজটির একটি সমগুণী ত্রিভুজ হবে সো তৃতীয় বাহু আমরা বের করতে পারি এইভাবে পিথাগোরাজের সূত্র অনুযায়ী আমরা যে জানি যে অথিভূত স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সেভাবে আমরা করতে পারি যে তৃতীয় বাহুটা তৃতীয় বাহু বের করতে পারি এইভাবে দেখেন যেটা হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার তাহলে যেটা হবে পঁচিশ মাইনাস ষোলো এটা হচ্ছে নয় হচ্ছে তিন ঠিক আছে তিন সেন্টিমিটার সো এটা যেমন এইভাবে বের করেছি এটা মুখস্থ বের করা যায় যেটা হচ্ছে তিন চার এবং পাঁচ ঠিক আছে সো এটার অ্যান্সারটা হলো এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট চার নাম্বার প্রশ্ন চার নাম্বারটা দেখবো আমরা লাভ ক্ষতি থেকে আসছে খুব সহজ একটা প্রশ্ন একটি দ্রব্য তিনশো টাকায় বিক্রয় করায় বিশ টাকা ক্ষতি হলো ক্ষতি শতকরা হার কত সো দেখেন ক্ষতি লাভ বা ক্ষতি সব সময় আমরা বের করি ক্রয় মূল্যের উপরে উপরে হচ্ছে ক্ষতি নিচে থাকবে ক্রয় মূল্য এবং যেহেতু শতকরা বলেছে ইন্টু একশো ঠিক আছে সো ক্ষতিটা কি ক্ষতিটা হচ্ছে এখানে আছে বিশ বিশ টাকা আর এখানে ক্রয় মূল্য বিক্রি করেছে তিনশো আশি বাট হচ্ছে লস হয়েছে বিশ টাকা তার মানে আমি কিনেছি এখানে চারশো টাকা দিয়ে তিনশো আশি এবং বিশ টাকা যোগ করলে যেটা হয় চারশো টাকায় কিনেছি বিক্রয় করেছি তিনশো আশি টাকায় সো ইন্টু একশো তাহলে এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কাটা এটা পাঁচ বার যাবে তার মানে পাঁচ পার্সেন্ট এটার অ্যান্সারটা হলো গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন দেখব পাঁচ নাম্বার যেটা আছে দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত তো এটার একটা শর্ট টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে বড় সংখ্যা বের করার বড় সংখ্যা বের করার 
টেকনিকটা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর এবং প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে টু আবার ছোট সংখ্যা যদি আমরা বের করতে চাই ছোট সংখ্যা তাহলে কি হবে অন্তর মাইনাস ওয়ান ভাগ টু ঠিক আছে তো যেহেতু বড় সংখ্যাটা বের করতে বলেছে দেখেন কি হবে একশো নিরানব্বই অন্তর প্লাস ওয়ান ভাগ টু তাহলে কি হবে একশো নিরানব্বই আর এক হচ্ছে দুইশো দুইশোকে দুই তারা ভাগ করলে যেটা হবে একশো সো দেখেন এটা এখানে যদি ছোট সংখ্যা বের করতে বলতো তাহলে কি হতো দেখেন অন্তর হচ্ছে একশো নিরানব্বই মাইনাস ওয়ান ভাগ টু তার মানে একশো আটানব্বই ভাগ টু যেটা হবে নিরানব্বই ঠিক আছে সো এটার অ্যান্সারটা হলো বড় সংখ্যাটা ঘ নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা ছয় নম্বর প্রশ্ন দেখব ছয় নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হর ও লব বের অন্তর দুই হর ও লব উভয় থেকে তিন বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে চার ভাগের এক যোগ করলে যোগফল এক হয় ভগ্নাংশটি কত তাহলে দেখেন আমরা সেটা ধরে নিয়েছি ভগ্নাংশটি হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই এবং প্রথমে যেটা বলেছে অন্তর বলেছে হর আর লব তাহলে দেখেন এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে টু এখানে যেটা বলেছে দেখেন যে কথাটা বলেছে হর ও লব উভয় থেকে তিন বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যাবে তার সঙ্গে চার বাই এক বাই চার যোগ করলে যোগফল এক হবে ঠিক আছে অর্থাৎ তার সঙ্গে যোগ করলে যোগ করলে দেন এক হবে তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে ভগ্নাংশটি ভগ্নাংশটি হচ্ছে দেখেন ওয়ান মাইনাস চার বাই এক তাহলে যেটা হবে তিন বাই চার ঠিক আছে তিন বাই চার এটা আমরা বলতে পারি তাহলে দেখেন যেটা বলেছে যে হর ও লব উভয় থেকে তিন যদি বিয়োগ করি তার মানে এক্স মাইনাস থ্রি এবং ওয়াই মাইনাস থ্রি উভয় থেকে তিন তিন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে যেটা হবে থ্রি বাই ফোর ঠিক আছে দেখেন তিন বিয়োগ করলে যে ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এক বাই চার যোগ করলে যোগফল এক হবে তাহলে এখানে কি হবে যে ভগ্নাংশটি আগে কি হচ্ছে সেজন্য আমরা মাইনাস করেছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর থ্রি বাই ফোর সো এখানে দেখেন এবার আমরা একটু অপশন টেস্ট করব কোন অপশনটা এখানে খাপ খায় দ্বিতীয় অপশনটা দেখেন নয় আর এগারো যদি আমরা করি নয় যদি বসাই যেটা হবে ছয় নয় থেকে তিন বাদ দিলে ছয় আর ওয়াই ওয়াই হচ্ছে এগারো এগারো থেকে তিন বাদ দিলে যেটা হবে এগারো থেকে তিন বাদ দিলে হবে আট তাহলে এটাকে কাটাকাটি করলে হবে তিন বাই চার ঠিক আছে সো এটা হয়ে যায় সো এটার অ্যান্সারটা হবে খ নাম্বার যে অপশনটা নয় বাই এগারো এটাই কারেক্ট সো খ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সাত নাম্বার প্রশ্ন দেখবো সাত নাম্বারে যেটা আছে লগ এ প্লাস লগ এ স্কোয়ার প্লাস লগ এ টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস ধারে প্রথম ষাটটি পদের সমষ্টি কত তাহলে দেখেন এটাকে আমরা সলিউশন করলে যেটা হবে লগ এ যদি আমরা এখানে কমন নেই তাহলে যেটা হবে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন লগ এ তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটাকে আমরা এভাবে করতে পারি স্বাভাবিক সংখ্যা যেহেতু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান এই সূত্রটা দিতে পারি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এই সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করব তাহলে দেখেন সাত ইন্টু সাত প্লাস এক ভাগ হচ্ছে টু তাহলে দেখেন লগ এ টু দি পাওয়ার এখানে দেখেন যেটা হবে আট আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে চার তাহলে চার সাতা আটাইশ তাহলে আমরা যেটা করতে পারি দেখেন এই পাওয়ারটা কি হয় পাওয়ারটা আগে চলে আসে তাহলে আটাইশ লগ এ তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে আটাইশ লগ এ এ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা আট নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব আট নাম্বারে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এক্স প্লাস ওয়াইজ ইকুল টু বারো এক্স মাইনাস ওয়াইজ ইকুল টু টু হলে এক্স ওয়াইয়ের মান কত তাহলে দেখেন এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে বারো দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান হচ্ছে টু এক্স হচ্ছে বড় সংখ্যা ওয়াই হচ্ছে ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যা বের করার সূত্রটা হচ্ছে আমরা এই দুইটা যোগ করে দিব তাহলে বারো আর দুই যোগ করলে যেটা হবে চোদ্দ এটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে সাত আবার ছোট সংখ্যা যেটা হচ্ছে ওয়াই এটাকে আমরা বের করব কিভাবে এই যে বারো আছে এখান থেকে আমরা দুই মাইনাস করে দেব ভাগ দুই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যোগ করে দেব আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস করে দেব তাহলে একটু খেয়াল করেন কি হবে দশ আর পাঁচ ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে দেখেন এক্স ওয়াই বের করতে বলেছে তাহলে পাঁচ ইন্টু সাত তার মানে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এটার অ্যান্সারটা হলো ক নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা নয় নম্বর প্রশ্নের সমাধান করব নয় নম্বরে যেটা আছে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় 
তার স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়সে চার গুণ পাঁচ বছর পরে ছেলের বয়স বারো বছর হলে বর্তমানে ওই ব্যক্তির বয়স কত সো এটা আমরা একটু পেছন থেকে আসবো দেখেন পাঁচ বছর পরে ছেলের বয়স বারো হলে ছেলের বর্তমান বয়স হচ্ছে ছেলের বর্তমান বয়স হলো দেখেন বারো মাইনাস পাঁচ তার মানে সাত এটা হচ্ছে ছেলের বর্তমান বয়স এখন স্ত্রীর বয়সটা কি ছেলের বয়সে চার গুণ তাহলে স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়সের চার গুণ তাহলে ছেলের বয়স সাত চার সাতা আটাইশ স্ত্রীর বয়স তাহলে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে পাঁচ বছরের বড় তাহলে ওই ব্যক্তির বয়স ব্যক্তির বয়স হবে সিম্পলি এটার সঙ্গে পাঁচ আমরা যোগ করে দেব তাহলে আটাইশ আর পাঁচ তার মানে তেত্রিশ বছর বয়স তেত্রিশ বছর বয়স গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার আমরা দশ নম্বর প্রশ্ন পড়ব দশ নম্বরে যেটা আছে দেখেন ষাট মিটার বিশিষ্ট একটি বাসকে তিন সাত দশ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলো সাইজ কত হবে তাহলে দেখেন যেটা হচ্ছে ষাটটি মিটার বিশিষ্ট দেখেন বাসকে আমরা ছোটটার যদি বের করি তাহলে তিন নিচে হচ্ছে সব অনুপাত চলে আসবে নিচে হচ্ছে তিন আর সাত দশ আর দশ বিশ বিশ ইন্টু ষাট তাহলে এটা এক অনুপাত হচ্ছে তিন তাহলে প্রথমটা হচ্ছে নয় পরেরটা হলো দেখেন এক অনুপাত আমরা বের করেছি এক অনুপাতের মান হচ্ছে তিন তাহলে পরেরটা হচ্ছে সাত দ্বারা গুণ তিন সাতা একুশ এবং পরেরটা দশ দ্বারা গুণ তিন দশে ত্রিশ তাহলে আমাদের হয়ে গেল নয় একুশ এবং ত্রিশ মিটার গ নাম্বার অপশনটা কারেক্ট সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলাইকনটি ক্লিক করবেন ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম